男生宿舍。开饭！我靠，这么大的火鸡面，这个应该没有鬼椒面辣吧？看起来不错呀。哇，哎，好辣，不过比鬼椒面要好多了。老大，你又在吃什么？火鸡面呀、啊，这个太辣了，你又吃不了。谁说吃不了？快给我也来点。好，我看你能不能吃。简简单单给你加点料吧。哦，对了，知道你口味重，再给你加点盐。Nice。老六，来接着。好嘞。我倒要看看你吃不吃得了。我靠，这面坏了。<笑>深夜男生宿舍，吉时已到，准备动手。老六，你为什么背着我做这种事儿？什么事啊？又发神经了？你是真糊涂还是假糊涂？你告诉爸爸这是什么？哼，以后有吃的不上交，一律没收。老六这家伙越来越飘了，亏我平日里面把他当儿子一样。你们说我该怎么惩罚他？采取评论区点赞最高的惩罚，千万不要放过他。哎呀，总算煮好了，饿死我了！哎，怎么煮了这么久都没熟啊？吃一口，我靠，味道都没。老六，你这面哪买的？是不是上当了？啊！深夜男生寝室。我操，谁呀？大半夜不睡觉干嘛？是我，帮我煮个粉，天哥。哎，吓死我了你！高端的食材往往只需要采用最朴素的烹饪方式。好了没呀、啊？饿死了呀！哎，别催呀、啊！哇，好香啊！这么香，我吃一口不过分吧？喝点水，喝点水。太好吃了，再吃最后一两口。哎，我羊那个羊都吐光了，还没好。哎呦，好了好了，就剩这么点了。老六，你这粉不行啊，缩水。嗯、啊，我看看，我看看。我操！深夜男生宿舍，开饭。我去，这么高睡压力都没睡，不、哦、过就这一个蛋够吃吗、嗯？算了，将就将就吧，应该差不多了吧？哎，这个鸡蛋怎么这么轻啊？嗯。嗯。老大，你拿我的木头鸡蛋干什么？啊？木头？深夜男生宿舍，开饭。哎，夏威夷果、哦，可是我这也没有开壳器呀、啊。这咋吃呀、嗯？有了，还好我昨晚工具齐全。哇，看起来不错呀。嗯，嘎嘣脆的，奶香味也很浓郁，就是太少了。下来，老大又咋了？这个还有没有了？我哪有这个东西啊？我有有有有有。我靠，这么多！嗯，真爽！下次有这种好事早点说。知道了，老大。哎呀妈，这也太香了！啊，真香！哎，深夜男生宿舍，开饭。嗯，怎么又是这死猪？还好我之前囤的零食还没吃完。嗯，一般人我可不告诉他。那老六呢？老六？哎呦，把老六给忘记了。等等。哦、深夜男生宿舍，及时已到。准备动手！饿死了，饿死了，饿死了！有了！我操！哎，我明明记得老六的麻辣烫在这里啊！啊，总算抓到你了，老六！我这么正直的人可不会偷你东西吃，但是他非要自己跑到锅里，甚至还要到我嘴里，我试过反抗，但是没用。哇，真香啊！老大，你看见我麻辣烫了吗？没看见，没看见。哎，我那过去半年的麻辣烫去哪儿了？你说什么？深夜男生宿舍，及时已到，准备动手。你们知道世界上最坚硬的东西是什么吗？今天我要用它制作世界上最坚硬的东西，碗里加入神奇面粉，撒满生命源泉，手动搅拌二十年，直到它们充分融合。注意看，我们轻轻把手放进去，它就像水一样；当我们握进拳头击打它，它就变得坚硬无比、啊。什么？有人说我的拳头不够硬，锤子够硬了吧？所以有人知道这神奇的液体是什么吗？深夜男生宿舍，及时已到，准备动手，举起手来。哎呦，你干嘛？老实点，把吃的交出来。我我给你还不行吗？哼，知道我的厉害了吧？这啥呀？我操，你是不是活腻了？怎么给我一袋狗狗的便便？打个冤枉啊！这是水果，不是便便。这水果也太丑了吧！奥利给，干了兄弟们！嗯，居然是甜的，哇，还有股切尔西的味道。老六，这到底是啥呀？你聪明的粉丝会告诉你的。深夜男生宿舍，你没开玩笑吧？你早就有他的猪猪哎！真的假的？这么多好吃的东西都是我的？没错，炸鸡、薯条还有奶茶，全都是你的。哇塞！老六，你别光吃鸡屁股呀！鸡屁股才最好吃。哎呦，还有奶茶呢！哇哦！呃、你早就有他的猪猪哎！我去
，老六，你没事吧？老六，深夜男生宿舍，及时已到，准备动手。算了，今天老六心情不好，不敲他床板了，自己动手才能丰衣足食。哇，什么宝贝包的这么严实？我操，是墙，是墙。老六，你他妈怎么到床上了？真恶心，我差点就吃了。哎，你别诬陷好人，海茄子都没吃过吗？海茄子是什么？难道是海里的茄子？嗯，是大海的味道。我爱洗澡乌龟店，开吃，没啥味儿啊，蘸点辣椒面，嗯，软软糯糯的，跟肉皮一样。老大，你锅在我这儿怎么吃啊？什么？这还要煮？深夜男生寝室。老大，这么久没见，一见面你就拿锤子对着我。老八，你说你出去玩了这么久，也不给我带点好吃的回来。谁说没给你带了？哦，让我看看这是什么呀？这玩意儿可贵了，一般人可不知道它是啥。切，我粉丝肯定知道。要是有人说对了，我下次就穿女服装跳舞。好，这可是你说的。我操，这啥呀？跟狗一样。老八，这东西长得跟你一样丑，你先吃。这么好吃的东西不吃白瞎了。啊！哇，你有那么夸张吗？所以这到底是啥呀？深夜男生寝室，人生长路漫漫，唯有美食作伴。哇，这大块牛肚看着也太诱人了，尝尝小酥肉，嗯，跟海底捞的一模一样，连牛肉都这么大一块，太满足了。哇，你吃什么了？这么多海底捞，你哪搞的？来，边吃边说。哦，你说咱们关系咋样？我跟你讲，以后我们就是亲兄弟。之前欺负我的是一笔勾销。好，这可是你说的。你洗手机被我摔坏了，以我们的关系？毛关系？赔钱赔钱赔钱赔钱！哎，等等，你自己听。我跟你讲，以后我们就是亲兄弟。之前欺负我的是一笔勾销。你看，是你自己说的。去死！恐怖的奇葩失误，及时已到，准备动手。老六老六，夜生活来临，上菜上菜！哇啦哇啦，吵死了！拿走，快滚蛋！我勒个去，这是什么东西？云南十八怪，树上的鸡蛋你没吃过吧？什么？树上也能长鸡蛋？掰开看看，哎，里面确实跟蛋黄很像。哇，一股腐烂的味儿。吃条，你丫的，这都坏了还给我吃？我哪敢呀，这就是这样的。你敢耍我就完了。嗯，甜甜糯糯的，就是有点干。憋死我了。老刘，这不会真是树上的鸡蛋吧？问问你聪明的粉丝呀。深夜男生宿舍，及时已到，准备动手。老六，你是不是走狗屎运了？怎么老是有学妹送你东西、啊？老大，快帮我看看这怎么吃啊！我去，比我头还要大的芒果。老六，你不会连芒果都没吃过吧？我我还真没吃过。你个土包子，学妹看上你什么了呀？你们是更喜欢我还是老六呀？一定要说实话哦。话说我也是第一次吃这么大的芒果，这学妹家里有矿吧？忍不住了，嗯，好甜，汁水也好多。老大，搞好没啊？哎呦，瞧把你急的！我操！我这么大的东西就是这么点了。哎呀，他皮太厚了。我操！我的牙。深夜男生宿舍，及时已到，准备动手。老六睡了吗？睡觉。我操！干嘛？今天的贡品呢？今天没有了。没有。哎呦，你轻一点，我蛋要碎了。没想到在你眼里，我还没有一颗蛋重要，终究是感情蛋了。高端的食材往往只需要采用最朴素的烹饪方式。哇，真香啊！我操！蛋没放，呃，补救一下吧。你们别看它卖相不好，喝上去。呃、老六，我做了蛋花汤给你赔罪。哼，算你还有良心。呃、我操，这什么玩意儿？深夜男生宿舍，及时已到，准备动手。老六，准备好了没？我进来了。哎呦，你轻点呀、啊。嗯，这五颜六色的啥玩意儿啊？居然还有调味包。老六，这啥玩意儿啊？怎么吃啊？你连干拌面皮都没吃过吗？土包子。吃掉。我就随口问问，谁还没吃过干拌面皮？把王维诗里的切尔西撒在面皮上，开始疯狂干拌了，让整块酱汁都裹满面皮。哇，吃一口，嗯，酥酥脆脆，味道鲜美，好吃的想踹老刘一脚。老大，你吃完没？给我留一口。巧了，正好还有一口，给你。我操，人才呀！啊！深夜男生宿舍，及时已到，准备动手。老六，老六，快放进来，动作快点！放好了，放好了，让我看看是啥。我、哦、操，这他妈不黄土吗？吃掉！弄脑子扎子我的了，在我包里塞块土干嘛？这可是个好东西，能吃能喝又营养。好东西？你家好东西长这样？切一块尝尝。老六，我们之间的信任全在这一口了。我操，酸的我脸都变形了。哦、吃屎吃不来，泡水试试。呃，尽管这颜色一言难尽，我还是勇于尝试的。哎，居然有点好喝。老六，你这图哪里挖的？我都说了，这不是图，那是啥？让你粉丝告诉你啊！深夜男生宿舍，及时已到，准备动手。老六
你晚上去小卖部买啥了？老实交代。我我就在门口蹭蹭，没进去。没进去？不可能。当老六睡着后，别怪我了，这可都是你逼我的。好小子，果然有东西，让我看看是啥宝贝。应该可以吃吧？哎，还挺香的，试一下。甜甜脆脆的，跟小饼干一样。老大，你看见我杯子没？什么杯子？装着旺财狗粮的杯子呀！啊，你说什么？深夜男生宿舍，吉时已到，准备动手。老六，别睡了，夜宵时间到。我正忙着呢，你自己拿。大晚上的，你瞎忙我啥呢？我操！老六，你秃了吗？怎么头发都掉光了？这是美味啊，不是头发。你管这玩意儿叫美味？就你还想骗我？吃脚。你用热水泡一下就能吃了，真的。要是不能吃，你就完了。高端的食材往往只需要采用最朴素的烹饪方式。哇，这看得我头皮发麻。试一下，哎，口感还不错啊，就像紫菜一样。再来一大口，真不错啊。老六，这到底是啥呀？你问问你聪明的粉丝呀。深夜男生宿舍，吉时已到，准备动手。没吃的了。老六，紧急救援，急需空投补给，赶快拿走，别打扰我睡觉。呃，老六，你没事吧？你给我个仙人掌干嘛？你懂不懂啊？这玩意可好吃了。我读书少，你可别骗我。我操，什么东西？苦死了！吃掉。大哥，这玩意要跟调料拌着吃。你不早说。加入三点一四一五九二六调料，再来个玛莎鸡。哇，跟酱黄瓜一样。吃一口，嗯，脆嫩爽口，还能拉丝。喝点果汁。对了，老六，你这仙人掌哪来的？男厕所旁边摘的。你说什么？深夜男生宿舍，吉时已到，准备动手。老六，老六，你今天去海边钓的鱼呢？给我看看。烦死了，让你去你不去。哇，好可爱的小金鱼，一定很好吃的。老六，你说这鱼能吃吗？你想都别想。真小气，那我就煲个鱼汤吧。你们说这不像鱼汤？放点葱花。我一勺三花的呢。很活跃，老妹。嗯，鲜美，是王维诗里的味道。给老六也尝尝，加点小鱼干吓吓他。老六，给你吃个好东西。我操，你把我的金鱼怎么了？金鱼汤不好喝吗？深夜男生宿舍。喂，老大，查出来了，糯米糕，老六买的是糯米糕。什么？岂有此理！嗯，好吃。我去，给我下来！我操，你什么时候把我床板掏了个洞？你不是没买吃的吗？呃，求求你给我留两根。这是你吃过的，不要。另外五根给你留两根，行吧？老六最近有点飘啊，还跟我讲条件。你们想看老六穿女仆装跳舞还是高跟鞋跳舞？评论区告诉我。哇，好 Q 弹的糯米糕，开吃！哇，里面奶黄馅好足啊，一口一个，该干正事了。这边拉一块，那边拉一块，三个一个不少。老六，还你还你！我操，我跟你拼了！深夜男生宿舍，吉时已到，准备动手。最近东西吃太多了，运动一下。哎。我这肚子是越来越大了，要不是被逼无奈，我绝对不会花十块钱买这个减肥茶。老大，你喝啥呢？十块钱一杯减肥茶，要不要？咱俩这关系还谈钱？不谈钱，那必须是科技很活了。喝完算，性别怪我。两滴蜂窝精，一支蜂蜜，三滴食用色素。千万别整多辣，整多必然的饿的辣。老六，老六，减肥茶好了。果然你是爱我的。我操！老六干嘛？夹不住了，夹不住了。深夜男生寝室。小飞棍来呢？老六，你拿我辣条了？我拿了一包，和谁没看电影吃？你个傻瓜，哪有看电影吃辣条的？老六的幸福就是我的幸福，看电影吃爆米花，幸福快乐全到家。我操，我的床！哇，果然我用心良苦，连气味都是苦的，看着满满一大口。黑是黑了点，这都是我的爱呀、啊，老六。老大，好了没啊？学妹在催我了。好了，你下来吧。嗯、呃，那给你给你，再带瓶饮料。今晚别回来了。你们觉得老六这次约会能顺利吗？深夜男生宿舍，吉时已到，准备动手。六六六六六。报告，老六今日消费辣条椰汁酸辣粉。收到，辛苦了。老六，老六，你今儿在小卖部买啥了？呃，我就买了包辣条，吃完了。你别紧张呀，真的吗？真的，骗你小狗。好你个家伙，不老实。二十分钟后，我操，总算把你拒下来了。应该是这块位置呀。哎，有了。哎呀，哦，这下对了。哼，老六现在满嘴跑火车，得找个时间教育他一下了。你已经没用了，回去吧。沉一点的男生寝室，到点。哦，香菜，这光吃菜没有饭可不行，上饭，给香菜洗个澡，纯天然绿色食物，香菜焖饭。Later， 出锅，再来把香菜，搅拌均匀。哇，屏幕前的你们喜欢吃香菜吗？吃一口，嗯，好浓郁的香菜味，这也太好吃了
，剩一半明早吃。睡觉。晨一点的男生寝室。到点。开饭。哇，小烤肠。老大，给个机会，嘴下留情啊。哎，知道了。这肉只好紧实，满满全是肉，吃一口，嗯，咸咸甜甜的。老六在哪儿买到的这么好吃的烤肠？饱了饱了，我这个人最讲究公平了。老六一半，我一半。晨一点的男生寝室，到点，开饭。我操，老六床上怎么会有煤球？这肯定是好吃的。嗯，好硬啊！我要假牙，气死我了。这下你硬不起来了吧？雕虫小技也敢在我面前班门弄斧？有人知道这是什么吗？嗯，软乎乎的，比煤球甜多了。给老六换一块真的上去，老六老六，你煤球掉下来了。晨一点的男生寝室，到点，开饭。嗯，这是什么？花椒叶。臭老六真不把我当人了，让我吃树叶。还好我技高一筹，打一个神奇小鸡的蛋，蚝油、酱油、胡椒、辣椒粉，搅拌均匀，裹上面糊的花椒叶，依次下油锅，炸至两面金黄即可。哇，真的超级香，我先吃为敬。嗯，酥酥脆脆，还有一种特别的焦香味，汤也不能放过。睡觉。晨一点的男生寝室，到点。开饭，嗯，五仁月饼，偷偷告诉你们，中秋节点赞，然后评论中秋快乐会有神秘特效哦。吃一口，哇，好硬啊！这确定不是五金月饼？真有这么厉害？啊，五仁月饼，怕不是打倒五仁的月饼吧？晨一点的男生寝室，到点，开饭。啊，这都什么年代了，还崇尚牛肉面？听说过四宫格方便面吗？评论区告诉我你最爱什么味道的方便面。开整开整，每个格子都倒入长江水，焖上五分钟。Later. 我的天，巨香！这一桶泡面就有四杯快乐，太满足了。睡觉。晨一点的男生寝室，到点，开饭。老六，勤俭节约是好事，那咱也不能吃黑道发霉的东西啊！你懂啥？这是东北水果冻梨，超好吃。这玩意儿能好吃？我操，这么硬，牙都给我崩了！吃脚，大哥要解冻啊！那你不早说，赔我牙。Later. 这下可以吃了吧？哇，满口爆汁，看我手动上吃！我操，冰冰甜甜，太好吃了！南方的小伙伴都吃过冻梨吗？凌晨一点的男生寝室，到点，开饭。嗯，我什么身份？你让我吃带骨头的鸡爪？吃脚，给我剥好了再拿来。老大老大，剥好了，来了，老弟，哇，剥的真干净啊！吃一口，怎么有股大蒜味？老六老六，你用什么剥的？这么干净，肯定是用嘴啊！什么？凌晨一点的男生寝室，到点，开饭。我操，老六床上还有南瓜，他是在上面种田吗？鸡汤来了，这这好像不是南瓜呀！哇，他竟然能拉丝！你们知道这是什么瓜吗？评论区告诉我，加点辣油，撒些辣椒面，就像拌面一样。吃一口，嗯，又脆又辣，非常爽口。老大老大，我喂猪的瓜你看见了吗？你说什么？凌晨一点的男生寝室，到点，开饭。哇，又是面粉，真晦气。啊，算了，今天拿它做个实验。老六说把他家厕所的水进行搅拌，会得到一种吃软不吃硬的物质，非牛顿流体。我们把手轻轻放进去，哎，它确实像水一样。那我们换拳头试试。哇，它真的变得坚硬无比。Later， 谁要是能够用拳头捶进飞牛顿流体中，我接受评论区点赞最多的惩罚。世俗风调，男人无惧无畏。晨一点的男生寝室，到点，起床。老六，有粉丝私信说我们做流体熊，他就用胳膊肘点赞。我试了好多次了，这根本做不到呀。老六，老六，快下来。哎呀，别烦我，我要睡觉。给你两百米。我操，你怎么都开始了？先调个色，到的时候要慢慢的，这样花纹会更明显。大功告成了，喜欢我的扣一，喜欢老六的扣三字经。下期想看什么，评论区留言给我吧。凌晨一点的男生寝室，到点，开饭。哎，卡住了，你给我下来。哎，老六别搞，快松手，你再不松手，我可要动手了啊。哎，现在知道躲上面哭去了，这点长还不够我撒牙缝呢。忙到位，可忙到位，变，这才符合我的地位。哎这也太香了，吃一口，嗯，真不错。老六，老六，别生气了，吃火腿。不吃，滚蛋。小飞过来哦。凌晨一点的男生寝室，到点，开饭。嗯，这是什么？闻一下，大海的味道。老六给我准备了海鲜啊，这里面的小石子也太多了，让我清理一下再吃。扔掉，扔掉。高端的食材往往采用最朴素的食法，加点蚝油和辣椒面，开吃，开吃。嗯，臭老六。什么垃圾海鲜都是石头。凌晨一点的男生寝室，到点，开饭。嚯、哦，好家伙，想背着我吃火锅？哎，我锅呢？哎，算了，还好今天在学校树上摘了个瓜。点火，上锅，加汤。火锅丸子往里倒，西瓜丸子往里倒，搅拌入味，开吃开吃。嗯，一口西瓜，一口丸子，酸酸咸咸辣辣，清凉解暑。喝口汤，刷个牙，睡觉。
凌晨一点的男生寝室，到点开饭。哦，生土豆，你拿这个来考验我，真行！吃多了食堂的土豆丝，今天来点不一样的，纯手工暴打一万八千次的土豆泥，他来了，撒上我的秘制蘸料，好香啊！吃一口，嗯，香香辣辣，好好吃。今朝有酒今朝醉，深夜男生宿舍开饭。老六，老六，快醒醒！咋的，老大？你看看粉丝给我们寄了啥？小杨哥家的每日坚果，这个可都是新鲜的坚果，特别脆。这么多都够我吃了怀二胎了。大家都知道我是最公平的，老六一半，我一半。嗯，果然很新鲜。老六，这一半给你。我靠，这一半是我的。哦。深夜男生宿舍，开饭。嗯，这是什么？我想起来了，这个不是魔术花吗？看我给大家表演一下。哦、怎么样，厉害吧？正好马上就七夕了，到时候给你的女神变个魔术。哦，对了，再给她来个大钻戒，看到没？这可是八星八戒，到时候给她变个玫瑰花，再来个大钻戒，那她还不得感动到哭啊？我、哦、靠，这么大的钻戒，真的假的？住嘴！哦，随机盲盒大挑战，今天挑战随机搭配两个盲盒。我们先小心翼翼的打开包装吧。我靠，这不会是翔吧？哦，东北大酱啊！这是袜底酥，不会有脚气吧？听说这个可是苏州特产，不知道搭配上东北大酱好不好吃？嗯，虽然不太好看，但是真的挺好吃的。大酱的咸香搭配上袜底酥的芝麻香，这谁吃谁不迷糊？给老六也来一块，老六来接着，怎么样？不错吧？我靠，这个也太好吃了吧！哪买的？哦，这个大酱是 PDD 会议优选五斤十三块，这个袜底酥是 PDD 水箱糕点三包十七块。什么袜底酥、嗯？我靠，不会有脚气吧？哎，又输了。嗯。怎么还在玩游戏？明天赛季就更新了，我今天一定要打上王者。嗯，你困成这样子怎么打呀？来、啊，这个给你。哎，这不是 P D D 雀巢纯品咖啡九毛一条的咖啡吗？这能行吗？嗯，有了，还有这个。嗯， P D D 云南特产店一块九一包的金边玫瑰，这不是泡茶喝的吗？对呀、啊，但是这个跟咖啡一起泡好喝又提神。真的假的？嗯、那就试试看吧。真香啊！哦嗯，不错。哎，精神多了。今天我必上王者。嗯嗯，专业男生宿舍开饭。哎，这不是 PDD 势力架官方旗舰店一元一根的势力架吗？这也太多了吧！老六藏的还挺深啊、嗯。这个要是在超市买，可要好几块钱一根呢。真热啊！我靠，这不是 PDD 蜡笔小新视频六毛一根的碎碎冰吗？老六。你发财了！哎，一看太便宜就没忍住。哎，你不是早就没钱了吗？啊、嗯哦，我昨天在这里捡了一百块钱。啊！我靠！大爷都跟你拼了！深夜男生宿舍开饭。哎，这不是 PDD 馋猫美食只要十块一包的冻干草莓吗？哇，又甜又脆，跟平时吃的新鲜草莓完全不一样，既保留了草莓本身的味道，又多了一种脆爽的口感。上次好不容易把这里面的鸡神给赶跑了，这次来看看还好不好用。表哥表弟，表哥表表弟，表哥表表弟。哎，这不是 P D D 百灵火只要四块一盒的冰凉草莓吗？我还是第一次吃这种冷冻的草莓呢。哇，酸酸甜甜，再搭配上这个冰沙，比冰激凌好吃一万倍。舒服，睡觉。凌晨一点的男生寝室，到点，开饭。哇，总算把你踹下来了，心心念念你好久了。P D D 徐福记加十五一斤的酥心糖，我就吃一个，老六应该不会生气吧？嗯，酥脆醇香，好好吃。我操，忘给老六留了。还好我有 P D D 大白兔加二十六元一斤的奶糖，这个大家应该都吃过吧？奶味十足。一二三四五六七八，我吃了你一共三个，还给你四个吧。我对你真好。深夜男生宿舍，吉时已到，准备动手。老六老六发财了发财了。怎么了怎么了？你是不是又做梦了？你看粉丝给我们寄的啥？皮嘟嘟跳跳风加只要五元一斤的美式爆米花，这么大包都够我知道怀孕了。大家都知道我是最讲公平的，老六一半我一半。再加上皮嘟嘟六婆家两毛一包的辣椒面，好吃的就像好吃一样。嗯，甜中带辣，辣中带甜。老六，这一半给你。我操，这一半是我的。挑战粉丝寄啥我吃啥，吉时已到，准备动手。我靠，老六你在我床上干嘛？老大，你粉丝居然给你寄头发吃。嗯，老六这不是头发，那是什么？这是皮嘟嘟鱼鲜鲜加十六一斤的发菜。
用开水一泡就能吃了，就跟紫菜一样。再加上这个比嘟嘟鲜多爱辣肉夹的外婆菜，搭配着是超过瘾。嗯，脆嫩爽口，咸香麻辣。我、啊、操，老六这不能生吃呀！深夜男生宿舍，及时一到，准备动手。老六，老六，快醒醒！把你奶借我一下，我给你做个好吃的。远方传来风笛，你在说什么玩意儿？哇，这是 P D D 陕西银桥家独立包装的牛奶，一袋才不到两块钱，再加上这个 P D D 闪耀食品家的奥利奥碎，十五一大袋，想加多少加多少，丝滑浓郁。至于老六这家伙，就喝面粉汤吧。<笑>再给你加点料，别说我欺负你。你们知道哪杯是面粉做的吗？老六，快下来喝奶。来了，给你，快喝吧。呃、你他妈又耍我！粉丝评论区的挑战。这位网友让我挑战拐枣和火生果，主要还要用脚给我点赞，那我必须给你安排。P D D 小伟家十四块一斤的拐枣我买来了，这鸭子长得跟树枝一样的，能吃吗？我去，你们敢信这居然是甜的？你们有人吃过这个吗？下一个 P D D 大田农家十五一斤的火生果，别看它长得像毛毛虫一样，其实它不是毛毛虫。老板让我先把果肉戳烂，再加上蜂蜜就能吃。哎，一点都不难吃，你们能认真点吗？就不能给我来个有难度的挑战？深夜男生宿舍，及时一到，准备动手。最近这天是越来越冷，我也是越来越懒了。吃喝倒是不愁了，刷碗是个难题。不想刷碗就选 P D D 青怡家的魔芋爆肚，在袋子里就能吃，完事还不占垃圾桶，吃起来嘎吱嘎吱脆。一包才六块多，喜欢吃热的就选 P D D 金人家的口袋拌面，一袋只要三块多，在袋子里用热水泡一下，再随便拌一拌，哇，葱香四溢。嗯，太好吃了。什么？勺子怎么办？插在被子上不就完事儿了？深夜男生宿舍，及时一到，准备动手。老六，老六，床上有芝士饼干，自己拿。哎呦，慢点，你几天没吃饭了？哇，芝士饼干，芝士呢？呀、嗯，老婆饼里都有老婆芝士饼干，没有芝士。选用爱是晨曦芝士碎，尽管是简装，只要随便加热一下，芝士香巨浓郁，而且特特特特拉丝。P D D 品优食品一斤才二十五。饼干就选鲜贝边角料，满满一大袋，除了碎点，就跟超市的一模一样。重点是价格真的香，二十多一大袋，哇，这才是芝士饼干，嗯，香香脆脆又拉丝，好吃的想给老刘一脚。你神经病啊！深夜男生宿舍，及时一到，准备动手。老刘，老刘，快醒醒！要吃的没有？要命一条！哎呦，不要你命，把你碗借我用用。哟，你今天有吃的了。哼，从今天起我将实现火鸡面自由。自由第一步，选用餐饮特供面饼。P D D 喜得一味他们家面饼既 Q 弹又煮不烂，主要一包才一块多。自由第二步，选用吃贝家的火鸡面，两斤一大袋才二十多，味道就一个字，真香。我的妈，越吃越上头。老大，你吃完记得把碗刷了。我什么身份还要刷碗？ Yeah. 老六，碗刷好了，给你。我操！殿后的男生寝室，及时一到，准备动手。老六，把面交出来！放弃吧，一切都已经晚了。哎呀，快点交出来！你说你都没电了，怎么煮啊？方法总比困难多。自热棉煮饭盒，不用火，不用电，只需一个自热包。宿舍煮面不是梦。P D D 亮云家一个二十，不想洗碗怎么办 ？P D D 盘管加饭盒 ，P P 五的材质，耐高温并且无毒，和商用的一模一样。重点是它才一块多一个。我操，好香啊！你没电还把面煮好了？哼，山人自有妙计。你给我吃点呗，老大。我再吃一口就给你。老六，你这面缩水啊？啊，我看看，我操，缩没了！羊了个羊，史上最大报复！给我滚！这只羊在水里冷静一天了，我翻山越岭查阅无数攻略，这一次我要拿回原本属于我的一切。没电了。一加一什么的，咱就跳过，直接来考清华。修炼归来，果然人生如开挂，过关如喝水。今日必拿下这头羊。呃，尽管场面很难收拾，但我还有复活的机会。毛线球走你，小红帽走你，小剪刀走你。我操，没剪刀了！哎，我复活呢！啊、臭羊淹不死你。凌晨一点的男生寝室，到点吃饺。嗯。羊了个羊，这不是霸榜热点前三的小游戏吗？所到之处都是网友的哀嚎和控诉，真有这么难？我也来试试，三个一样的就能消除，这不消消乐吗？有手就行。<笑>他们都说第二关很难，呃，没事，重来，呃，重来。哎，我还不信了，嗯，救救我吧！<笑>给我滚！凌晨一点的男生寝室，到点吃饺。哟，老六玩啥呢？让我看看。他说禁止向左走，向左走又怎样？呃，好吧，是我装杯了。那我跳应该没事吧？哎，怎么凭空出现一块石头把我嘎了？行，有隐形石头对吧？我直接透视眼加乌鸦坐飞机，再加一个大盆展翅。我去，别过头了，道具没吃啊！我操
，冷静冷静，我一定要冷静，只要知道这个道具应该就完了。嘿，这是嘛呀？怎么长得跟个黑大帅一样，还到我头上来了？我点，我再点，哇，怎么像鼻涕虫一样粘着我？快走开啊！这游戏真的是人玩的吗？哎，气死我了，滚蛋！凌晨一点的男生寝室，到点，开饭。哎，我的手机。老六，你怎么背着我玩魔力宝贝？快快快，村长正在帮我们觉醒武魂。我去，让我们画一个啥武魂样子？那就画一个皇冠武魂。画好了，画好了，开始觉醒。这是哦。真的出了皇冠，还有还有，这居然是 S S 级邪魔骷髅王武魂 ！Oh my god！ 点击左下角李美，快去试试。凌晨一点的男生寝室，到点，起床。我操，怎么把你踹下来了？嗯，这是什么？石膏娃娃你都不知道？我们来比一下谁画的好看。比就比，你要是赢了，我就接受评论区点赞最多的惩罚。你怕是不知道，我小学可是体育课代表，画画对我来说比睡觉还简单。正巧今年是虎年，画一只七彩小老虎，祝大家虎年没烦恼。看看老六的，不许看，切。谁稀罕？画的肯定没我好看。打工告成了，好看吧？别臭美了。喜欢我的扣一，喜欢老六的扣一二三四五六七八九。真丑，找死啊你！